Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canada Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional. Market and area fake and fraudulent job offers and consultants are coming. You can lose your money. Lose money. Book a consultation with us at canx.ca slash consultation. Experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays. South India's number one travel brand. with Chitra. Padagra Vedatale, Vijayo, Ajit Maridana, La Sola, Apa Mula Vandare, Apa Mula Mandale, Vandala, yet Tena Passa, a play of Kundu Mudi, La Pagaluna, Mirch, La Councillor Nanta, Police, Yamagunia, Mudima, and here comes the other Tanaka. Adela, I would tell it to me. Orang tadi tuan me, nama kita kita nak kodi kena kana resiru itu terangkan, dan resiru itu teriti perut itu bentuk mudah kaha. Abu itu tanda orang me fitness food control, the fitness maintain mudah tu, anda kasta perta tu, dan saya ada tu. Adik tandi kalau pokula perih itu, adik anda nyanam alat mudah tu, seri right itu nuru perut perut jual sana, nama kita mudah mudah bentuk. M jaran cipta mudah ni, lalu bentuk angkara. Padat itu adalah makluk kita adalah panen bro, abu orang adat sendiri. So, over nahlai ya, payun ulah nahlai kah matlam mandra sendiri ya, nallah sendiri sah. So, anda mungkin lah, abu abu ura ura itu ber. Makal ura interact puni ura stage ni lembut money kena kalau nienn, aten ber ke gift kurtu boy, orang kerana ni dah lama, dia apa? Yar abu pun suruh lagi lah, abu ni kerana lah. Oh, aten ber ni nienn, sor butat nana aten ber ni, anda stage ni lembut senang sangat tiada perdein, bodo aten ni dah ingat senang sangat tiada. Abu anda mungkin lah, abu abu ber ura tani tani pun ada orang kerana, tapi surya. Ni agam foundation lah, sir. Ya, apa? Beri service. Ya, nasi service, sir. Anjir agam foundation mari, uru visi itu uruai gitu. Yaitu niu, anjir foundation lantau pergi cuci pergi beli apa, anjir makalia anak mani, anjir ama apa, kapa ti, ada dalam anjir nagati pergi turut dalam, aduh, abadu perih puttangul pernah lama. Apa abadu sahaja anjir tumbi suria panir gay. Kodam berita tumbi barang, wasai kurma telur itu bandar. Kung beli telur itu bandar pula, wasai itu tuh gula gula foundation orang ramai beri itu kartik. So, tanahnya, yang dah urus saya tu pernah kerja berulang kali, high sahaja sah. Apa itu? Anak saya. Commit pun tu kulah tanah macam cikar dengan benda. Commit pun tu kulah. Kau kalau yang sah berkata, ini bukan perih bising kita kerja. Kedua papa dah. Lepas bodoh mana? Kalau nak dengan diri semua, walking pun ada. Satu malam kita kerja dia pun ada. Umur dah berikan paper pun ada. Umur dah makan malam kita sah pun ada. Satu malam kita patut beri ini sebab itu. Pada malam ni kita perlu bodoh asal nanti. Perpanjangan ramai yang hendak jalan macam jual sahaja kerja itu, orang ramai yang lalai sahaja, marudi murni ramai sahaja, murni ramai yang manusia seperti cerita anjir murni orang ini pergi pergi itu, anjir murni itu berwajib kami aja, orang wajib pergi orang yang lalai, pergi beri al murni anda mana, natural murni ini yang hendak baru pada anda kerja apa, pergi 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 itu, umur murni itu itu, nak kata lah, supera, apa ni lah, bangga, ini kau, saya anda, saya suruh tu. Beli nadi kalau kalau pergi berdiri, mana sah? Ini kerja apa? Mana sah? Setara semua sah, kerana mana niaga kurang kelia. Beti. Beri biasa mana sah? Ya na niaga abal abal single beri butta kumla sah. Film news ada dengan niaga kadut. Indah sinema bay. Semua dengan jiwu di okan dengar. Yanggalah bola rotu ini niaga beri bagar. Adu adu. Ya na ungal terbaru berdiri hat tadi. Tanah bersa history dengan jiwu ra. Road itu perit travel pun orang, hari road itu perit travel, nama la anna itu bata, tanah mana itu road ni ye pakat tulu bukan de, payah senjap tu ni ye. Apa, apa dah nak share? Apa dah nak, anda mutam la ni ye, sami betul kodu orang ushet eh, orang emel ye, orang putih itu putih kapla, itu putih orang kurit kapla, ini la rasan ni tu emel ye, ini la rasan ganji pura emel ye tambi, sebi ye mana malay orang pera. Kurang kerap itu, ada yang kerap itu, yang rasa pelik yang mudah, na, ada putera itu lalu bising itu kuti kerak. Adalah kuripa, satu satu patri kali ada kaleng kerap itu kekerangan. Ayah, ni satu pelut tak rasil badi. Anak, orang orang pun tolong beri kerja itu. Macam mana? 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 Lah, yang mana sah? Tidaklah. Orang tani. Ama. Saya mati orang betul sahaja. Sami betul. Irian bayi, tetapi ibu tua tak kurang kerana. Ama. Irian bu, munal. Ayes. Ama. Ayes. Orang mani dengan kebanding, neeran neeran irik apa ni, nada awat ni dengan kat kerana. 
என்னங்க பொண்ணாக பிறந்தா கசூராஜாவோட ஐயா சாரோட டைலாக் தான் பூவா பிறந்தா காயாகணும் பொண்ணாக பிறந்தா தாயாகணும் அப்படி மாதிரி ஒரு படத்தில் அது மாதிரி ஐஏஎஸ் இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சர்வீஸ்னால் தமிழ்நாட்டில் உச்சபட்சின்னு பண்ணால் தலைமை செகரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரியும் முடிச்சுட்டார் சார் ஏரியன் பி சார் விட்டார் இப்போ இவ்வளோ புத்தகத்தை எழுதி போட்டிருக்காரு இது எப்படி எனக்கு நேரம் இல்லைன்னு யாராவது சொன்னால் கலைஞர் ஐயாவை சொல்லலாம் இறையன்பு ஐயாவை சொல்லலாம் இறையன்பு சார் ஒரே மனிதன் தான் சார் இவ்வளோ புத்தகங்களையும் படிச்சிருக்காரு அழகாக மிஸ்டர் கிளீன் இமேஜோடு ரிட்டையராக இருக்கார் என்ன பேசுவது எப்படி பேசுவதுன்றது ஒரு புத்தகம் சார் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா அடுத்து நான் வந்து கல்லூரிகள் தான் பேசுகிற பொழுது அதை தான் சொல்கிறேன் அந்த புத்தகத்தை வாங்கு நீ வந்து கல்லூரியோ படிக்க வேண்டாம் அரூசோ படிக்க வேண்டாம் பெர்னாட்ஷா படிக்க வேண்டாம் திருக்குறள் தேவாரம் எதையுமே படிக்க வேண்டாம் படிக்க நேரம் இல்லைங்க இவ்வளோ புத்தகத்தை எழுதி வச்சு போயிருக்காங்க யார் சார் படிக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு வேலையா விட்டு கவலைப்படி இதை படி அவ்வளவையும் உனக்காகவே படித்து குமிச்சு உள்ளே வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஏரியாவிலே அப்படி முன்னால் ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காரு எந்த மேடைக்கு போக வேண்டுமோ அந்த மேடைக்கான மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்காரு சார் படிச்சுட்டு போய் பேசுகிறோம் எவ்வளோ பெரிய சர்வீஸ் சார் அப்போ அவர்களுக்கு பா பார்வையிலையெல்லாம் நம்மளாம் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ அந்த மாதிரி அவருடைய இப்படி ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்குள்ளே தன்னை வச்சுக்கணுன்ற ஒரு உணர்வு இருந்துச்சுனாவே போதும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் யாருக்குமே தெரியாது இப்போ பாருங்கள் கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர் என்ன சார் ரெண்டு அற்புதமான பிள்ளைங்க கார்த்தி கபில சூப்பர் வெல் செட்டில்டு அழகாக இருக்கலாம் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கலாம் தன்னால் மண்டையை போட்டு சொறிஞ்சு கிழிஞ்சு எழுதி புத்தகமாக அடித்து குவிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் இந்த சமீபத்தில் பெரிய பெரிய புத்தக திருவிழா என்ன பேசுகிறது எப்படி பேசுக்குள்ளே உள்ளே படுத்து கிடக்கிறேன் அதுக்குள்ளே போகுது உங்கள் மண்டை உள்ளே போகுது இப்போ கலைஞருடைய வாழ்க்கை சமாச்சாரம் நீ சாதாரணமாக எழிலரசன் கொடுத்தது அது போயிட்டுருக்கு நிறைய புத்தகங்கள் படிப்பீங்களா அப்போ படித்ததுக்கு நேரங்கள் நிறையா இருந்தது இப்போ ஒரு இப்போ நீங்கள் டேரக்டர் நாளைக்கு ஒரு படம் பண்ண போகிறீங்கன்னா கதையை சொல்லிட்டீங்கன்னா மண்டை முழுக்க அதுக்குள்ளே கிடக்கும் அதுக்கு ரிலேட்டடாக வாழ்வியிலேருந்து எடுப்பேன் ஓ புத்தகத்துலேருந்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ராவாக போயிடுமோன்னு பயம் வாழ்வியிலேருந்து எடுக்கிற போது ஈஸியாக போய் கனெக்ட் ஆகுது ஸோ ஆமாம் அப்போ மேடைகளுக்கு இப்போ கல்லூரிகளுக்கு பேச போகிற பொழுது இந்த புத்தகங்கள் இப்போ மறுபடியும் புத்தகத்தை தூக்க வேண்டிய ஒரு சொல்லை தர நம்ம எல்லா கதாபாத்திரங்களுக்கும் உங்களை நீங்கள் முதலையே தயார்படுத்திக்குவீங்களா அனுபவம் தானே சார் மரணத்தை தவிர மற்ற அனைத்தையும் சந்தித்த மனிதனுக்கு கேரட் என்ன பெரிய விஷயமா அது கேரட்டு தான் கோய கோயம்பேடில் பிரச்சனை நம்மளுக்கு கேரட் அது ரொம்ப தெனாவிட்டு கிடையாது ரொம்ப ஈஸி கொடிசனா உடனே மாற முடியும் அப்படி திமுறு வந்து மண்டையில் ஏறும் எதார்த்தம் எதார்த்தம் நான் அந்த நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பச்சை தண்ணி போகிற வானம் கொடுக்கும் மழை நீர் போல் என்னை வச்சுக்கிறது நீங்கள் குண்டானை வந்துட்டு குண்டான குண்டான தண்ணி ஆக்கிடுவேன் வானம் கொடுக்கும் மழை நீர் பரிசுத்தமானது சேரும் இடத்தை பொறுத்த நேரம் மாறுது கரிசல் காட்டில் விழுகிற பொழுது கரிசல் செம்மண் வீட்டில் விழுகிற செம்மண் குடத்தில் விழுந்தால் குடத்து நீர் சொம்பில் விழுந்தால் சொம்பு தண்ணி நதியில் விழுந்தால் நதி நீர் கடலில் விழுந்தால் கடல் நீர் ஆமாம் எனக்கு இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலே தாங்க மாட்டேன்னு பொங்கி வளைஞ்சாலே என் கேரட்டு குளோஸ் வீட்டு கடிப்பிடுறாங்க இல்லைப்பா என் மனசு திறந்தால் தான் வச்சுருக்கேன் இன்னும் பத்தில் ஊற்று ஊற்று ஊற்றுனா கடல் போல் கிடக்கலாம் கடலாக இருக்க தான் எல்லோரும் ஆசைப்படுறோம் கடலாக இருக்க விடுவதில்லை கமல்ஹாசனோட பேசக்கூடிய வாய்ப்பு அமைஞ்சிருக்கா என்னை பற்றி இன்றைக்கும் கும்கி ஆடியோவில் வந்து பிரபுண்ணன் எனக்கு ரொம்ப இப்படி அவ்வளோ என்னை பற்றி ஓரளவு நிறைய தெரியும் இன்னும் சொல்ல போனால் நீ தம்பி நீங்கள் உங்களுடைய ஆர்வி உதயகுமார் அப்படி தான் பார்த்தேன் செய்யார் ரவி இப்படி தான் பார்த்தேன் நீங்கள் டைரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன ஆசையை கிளறி விட்டு முதல் ஆள் வருது இல்லையா அப்படி இருக்கிற பொழுது நான் வந்து கமல் சார்ட்ட சொல்லிக்கிற பொழுது கும்கியில் கும்கி படத்தை பற்றி சிவாஜி குடும்ப ஐயா குடும்பத்தை பற்றி பேசிவிட்டு தம்பிராமையா அவங்கள பற்றி நான் நிறையா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உங்கள்ட்ட நிறைய பேசுன்னு சொன்னார் அதுவே பெரிய விஷயம் இல்லையா அவ்வளோ பெரிய மேடையில் இன்றைக்கி கும்கி ஆடியோ அப்போ தட்டினம்னா கமல் சாரோட சிபிச்ச எடுத்தால் நம்மளை பற்றி பேசியிருக்கிறது அவரோட இண்டியன் டூ இண்டியன் த்ரீ த்ரீ ரெண்டு பா பாட்டு நினைக்கிறேன் அவரோட நடிச்சிருக்க கூடிய பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு இப்போ தான் அதே நீங்கள் லால் சலாம் ரஜினி சாரோட இப்போ தான் நடிச்சிருக்கேன் மிக நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இல்லையா அவரோட முத ரெண்டு பேரோட முத ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு நாளாக தான் இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு எட்டு கூட்டு நம்பர் எட்டு சூப்பர் என்ன சொன்னார் படப்பிடிப்பில் ரஜினி அவர் நம்ம லிமிஷன் சார் தான் ஆ தம்பியோட பாலிடிக்ஸ் பேசி பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னாரு ஆனால் டக்குன்னு உட்காந்தா ஒரு நாள் கொசு கடிக்கிறது கூட தெரியாமல் அவன் யாரும் ரொம்ப அப்படியே ரொம்ப அரசியல் கேப்பார் அரசியல் பற்றி நம்மளுக்கு அக்கு ஒரு ராணி வரல ச
விஷயத்தை அந்த தான் தம்பி எழிலரசனோடு உட்காந்து பேசுவார் ஐயோ என்ன திராவிட இன வரலாற்றையே சொல்கிறீங்களே அப்படின்னார் அவங்க இடிமலை மின்னலேருந்து அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு சட்டமன்ற நிகழ்வுகளை பற்றி நிறையா பேசிக்கிட்டு இருக்கிற பொழுது சொன்னேன் அப்போ நம்ம இன்னும் சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்வுகளை தான் பேசியிருந்தோமே அது ஒரு சுகமான ஒரு விஷயம் தானே சார் வடிவேலுவை தாண்டி நகைச்சுவை நடிகர்கள் யார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு என்எஸ்கே தான் பிதாமகன் என்எஸ்கே பிதாமகன் அது பாடல் வழியாக சொல்லுவது அதனுடைய என்எஸ்கேனுடைய வேறு ஒரு விஷயம் தான் தன் தனால் தங்கவில் ஐயா ஒரு சந்திரபாபு சார் பாடுற தனித்திறமை கொண்டவர் பாட்டும் மாதிரி நாகேஷ் ஐயா உடல்மொழி உடம்பு எந்த அளவுக்கு வில்லாக மாளிச்சு கொண்டு வரது போகிறது கவுண்டமணி சார் அவர் வேறு ஒரு பெற்ற கிருத்திக் இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த கிருத்திக்கின்ற ஒரு விஷயம் இந்த கிண்டல் ரீதியான ஒரு விஷயத்துக்காக அடித்தளம் போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தர் சொல்லிராசன் சார் அந்த அந்த மாநில அந்த இது ஒரு இசை வடிவமாக வசன உச்சரிப்பு ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா அவன் மீ மீனிங்லெஸ் வேர்ட்ஸ் டாக் டாப்பாக அது தேங்காய் சீனிவாசன் ஐயா ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்குமான ஒரு வி கே ராமசாமி ஐயா அந்த பாடல் லாங்குவேஜ் கேஷுவலாக இருந்த ஒரு மாறாதா பிதாமகன் ஐயா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு எல்லாம் கலந்த கலவையாக தானே சேர்க்க முடியும் நம்மள்கிட்ட எந்த காலகட்டத்தில் எது உள் வாங்கியிருக்கோம்னு நம்மளுக்கு தெரியாது எப்படி பார்த்தாலும் நடிப்பதில் அவர்களுடைய ஒரு விஷயம் இல்லாமல் ஒருவன் நடித்திரவே முடியாது நீங்கள் பங்காளி வடிவேலு கிட்ட கூட எடுத்துங்க சொல்லிராஜன் உள்ள வருவார் பார்த்துறீங்களா அத்தாக்கணுன்றது எல்லாமே பாடி ஆமாம் பாடி எல்லாருமே ஏதோ ஒரு தாக்கத்தை இருப்பணும் நான் அந்த வில்லன் ரோலாக சாட்டை ரோலாக பண்ணுற பொழுது நான் நான் அப்படி நினச்சி பண்ணுறதில்ல ஆனால் அதுதான் உள்ளே இருந்திருக்கும் எம்ஆர்ஆதா எம்ஆர்ஆதா வந்து இப்போ அந்த நடை நடைன்னு சொல்கிறாங்க வீண வினோத சித்தத்தில் சிவாஜி ஐயா தான் உள்ளே வந்திருப்பார் ஆமாம் அது தாக்கம் இல்லாமல் தாக்கம் இல்லாமல் முடியாது அது மிகப்பெரிய ராஜ பாட்டை இல்லை பெரிய ரோடை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி திரைப்படங்களில் பொதுவாக நகைச்சுவை மிகப்பெரிய அளவில் குறைஞ்சிருக்கு ம் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஆ நல்ல விஷயம் சார் சித்ரா சார் இது வந்து தான் இப்போ அடுத்து நான் டொனால்டு அப்படின்னு கதை ஃப்ரம் தி பிகினிங் டு எண்டு வரைக்கும் மருந்துக்கு கூட சென்டிமெண்ட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்லி சிரிக்க இது நிறைய இடத்துல கேட்குறாங்க நீங்கள் உட்காந்தா நிறைய சிரிக்க வைக்கீங்களே தம்பிராமே சார் ஏன் இதுக்கு நீங்கள் மினக்கடலை அப்படின்னு ஈவன் மகன் வந்து கொஞ்சம் அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்த காரணத்தினால அவன் இயக்குனர் ஆனால் ஒரு பொறுப்பை அவன் எடுத்துக்கிட்ட காரணத்தினால நானும் வீட்லேயே அசோசியேட்டு கிடையாது எல்லாம் கிடையாது என் மகளும் ஸ்கிரிப்ட் சென்ஸ் உள்ளாளுன்றதுனால ஆமாம் ஆமாம் பயங்கர ஸ்கிரிப்ட் சென்ஸ் சின்ன வயசுல நான் காமெடி ட்ராக்கெல்லாம் எழுதுறபொழுது முதல்ல என் மகள்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் அதை ரசித்த பிறகு அப்பா அப்படின்னா அப்படியாப்பா அப்பா அதுதான் என் ஜட்ஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் என் குடும்பத்தில் யார் டென்னன்ட் இருக்காங்களோ அவங்கள்ட்ட சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் மேக்கப் பர்சன்ட் சொல்லுவேன் ஒரு நாலு இடத்துல அந்த வண்டியை ஓட்டி அந்த வண்டிக்கு சாங்காக இருக்குன்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் யார்கிட்ட கொண்டு போய் அதை தள்ளணுமா நாங்கள் தள்ளுறது இப்போ மகன் வந்து டெக்னிக்கலாக வந்து செம்மையாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப இறைவா நன்றி அப்படி என் என் தந்தை போல் என் தந்தை என்னை கொஞ்சலை அப்படின்னு ஆசை ரொம்ப ஏங்கியிருக்கேன் என்னை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சனுமே அப்படின்ற மாதிரி அதற்கான சூழல் அமையலை ரசிச்சிருப்பார் அவர் கடிதம் என் எண்ணத்தின் உதய நிலவையெல்லாம் எழுதுவார் அவர் பார்த்தா எனக்கு அப்படியே அப்பா நினச்சி அழுக வந்துடும் அப்படியே அப்படிலாம் இருந்தவர் என்னை நூறு சதவீதம் இன்னும் தட்டி கொடுத்துருக்கணும் அல்லது சம்திங் நான் என்னை எனக்கு அடுத்த ரூட்டை வந்து எளிதாக காமிச்சிட்டு போயிருக்கணும் அவர் நினச்சிருந்தால் அவருடைய அறிவுக்கு பட்ட அன்னைங்கள்கிட்ட சொத்து கித்து வாங்கிறதுனாலையும் மற்றவர்களுக்காக போராடுற போராட்டத்திலையுமே விட்டுட்டு சொந்த குடும்பத்தை இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டார் என்று அந்த கோபம் தான் அப்போ அந்த வயசுக்கு அதான் பட் இப்போ தான் அந்த அது தான் அந்த இயக்கங்கள் தான் சார் ஒருத்தருடைய வெற்றிக்கு யார் காரணம்னா அவருடைய அற்புதமான அவமானம் தான் காரணம் ஒரு வெற்றிக்கு காரணம் என்ன கண்ணீர் தான் காரணம் ஒரு வெற்றி காரணம் என்ன ஏக்கம் தான் காரணம் ஒரு வெற்றிக்கு என்ன காரணம் பயம் தான் காரணம் பயம் கொண்டவனே ஜெயம் கண்டான் அப்படின்னா எது ஏக்கம் பயம் அவமானம் கண்ணீர் கூச்சம் இதெல்லாம் தான் வெற்றியாக ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து நிற்கிது திமுறு கீழே தானே சாய்க்கும் ஸோ ஒரு கால் எங்கள் அப்பாவுடைய அது தான் என்னுடைய அடுத்த கட்டத்துக்கு மாக நான் நினைக்கிறேன் இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து என் மகன் வடிவத்தில் இருந்து எனது கற்பனைகளை எனது அனுபவத்தை எனது விஷயங்களை ஸ்க்ரீனில் கொண்டு போகணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்த்துடணும் அதில் காசோ பணமும் முக்கியம் இல்லை இந்த உணர்வுகளை கொடுத்துடணும் அதை நகைச்சுவையாகவோ உணர வைக்கிறது தானே உணர்வு என்பது உணர வைக்கிற விஷயம் தானே உணர்த்துதல் அல்ல உணர வைத்தல் என் குழந்தைகள் கூட அப்படி தான் இருப்பேன் நேரடியாக சொல்ல மாட்டேன் இங்கே ஒருத்தர் தம்பி வந்துருந்தானே இங்கே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் இவன் உட்கா
அந்த வகையில் எனது கதைகளை எனது அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி கொண்டு போகிறதுல என் மகன் தலை எடுத்துட்டான் பொழுது ஆஹா என் நீ நான் அவனுக்கு பிள்ளை அவன் எனக்கு தந்தை நம்ம அப்படி தான் நிர்வசில் போகுதுல்ல ஹலோ இல்லை சார் உங்கள் மகனை சினிமா கொண்டு வரணுன்றது உங்கள் ஆசையாக இல்லை உங்கள் மகனே விருப்பப்பட்டார் அதுக்கும் ஒரு கதை நான் ஒரு நாள் டிகிரி முடிச்சுன்னா எயிட்டி நைன்ட்டி பர்சன்ட்டு சிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான் எம்பிஏ படிக்கிறதுக்கு அப்போ என் தம்பி வந்திருந்தான் இயர்லி ஒன்ஸ் தான் வருவான் நான் சொன்னேன் இந்த ஒரு வெளிநாட்டில் இருக்க அம்பிகா பற்றினா வந்திருந்தான் ஒரு நாள் நைட்டு இப்படி உட்காந்துட்டு இருந்தோம் கடா பண்ணுற அப்படி கேட்டான் அண்ணன் மே இல்லை நான் கேட்க என்ன பண்ணுற ஏதோ ஜிம்முக்கு போகிறேன் டான்ஸ் கிளாஸ் பண்ணுறேன் அதனால் லைஃப்பில் ஒரு பார்ட் என்ன பண்ணுற ஃபர்தர் என்ன ஐடியா என்ன படிக்க போறியா வேலைக்கு போறியா அப்படின்றான் அப்போ அவன் சொல்கிறான் எனக்கு ஒரு பதட்டம் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் வர்றாங்க தம்பிங்க இந்த தம்பிகளாக இருக்கிறவங்கள என்னென்னா அன்னைங்களுக்கு புத்தி சொல்ல ஆசைப்படுவாங்க சரிங்களா எல்லாருமே எல்லாரும் எல்லாரும் ஆமாம் ஆமாம் அன்னைங்க முட்டாளாக இருந்தால் கூட தம்பிகளுக்கு புத்தி சொல்லலாம் தம்பி அறிவாளியாக இருந்தாலும் அண்ணனுக்கு புத்தி சொல்லக்கூடாது இல்லை இல்லையா அப்படி அண்ணங்க எதிர்பார்ப்பாங்க கொய்யால ஏற்கனவே அந்த அண்ணன் தோற்று போய் தொங்கி கிடக்கிற பொழுது தம்பி ஒருத்தன் தலை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படி போனான்ற பொழுது நாங்கள் தான் அதை சுட்டி காட்டுறது போல் தோணும் எவனா ஆசைப்பட்டு தோப்பானா எவனா ஆசைப்பட்டு சம்பாதிக்காமல் இருப்பானா எவனா ஆசைப்பட்டு அவமானத்தை சந்திப்பானா ஆமாம் அப்படி இருக்கிற பொழுது நான் வந்து என்னை குறை சொல்லாத அளவுக்கு அவனை பேசுகிற பொழுது அப்போ எனக்கு முன்னால் ஜெயிச்சுட்டான்ட்டா நான் கட்டி தான் கை கட்டி தான் நிற்பேன் ஏன்னா அவன் சாதிச்சுட்டான் அப்படின்னு அப்போ வீட்டுக்குள்ளே வர்றான் அதே நிலை கண்டினியூ ஆகுது இப்போ என் மகனையும் என்ன சொல்ல அவன் அன்பில் கேட்குறான் ஊரில் உள்ள கேட்க மாட்டாங்கல்ல சித்தப்பன்றதுனால கேட்குற உரிமை இருக்குது உரிமை இருக்குன்றால ஏன் நான் இப்போ வேலைக்கு போய் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படியே ஆரம்பித்தான் அப்பா தான் இப்போ ஜெயிச்சுட்டார்ல ஃபேமிலி சர்வைவலுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இல்லை யார்ட்டையும் காசு வாங்க வேண்டிய அவசியம் உங்கள்கிட்ட இது எனக்கு கஷ்ட நான் கஷ்ட காலத்துலேயும் யார்கிட்ட என்ன கேட்டதில்லை என் பொண்டாட்டியோட நகை தான் அதனால் எனக்கு மூணு வருஷம் டைம் கொடுங்க அவன் என்ன சொன்னால் நான்லாம் படித்து முடித்தேன் உங்கள் அப்பாவில் நான் எதிர்பார்க்கவே கிடையாது நான் ஒரு இன்ட்ரியூ அட்டன் பண்ணேன் அப்ராட் போனேன் நான் உங்கள் அப்பாவில் எதிர்பார்க்கவே கிடையாது உங்கள் அப்பாவில் எதிர்பார்க்கவே கிடையாதுன்னு சொல்லிவிட்டான் இவன் டக்குன்னு ம் சித்தப்பா அப்பா வந்து உங்களுக்கு அண்ணன் ஆனால் அவர் எனக்கு அப்பா நான் எதிர்பார்க்க தான் செய்வேன் ஆ இது எதனா இது தம்பின்றவே தாய் கொடுத்த சீதனம் இது என் தாரம் கொடுத்த சீதனம் இவன் இங்கே தான் இருந்தானும் ஆனால் இப்போ நினச்சாலும் இவன் கோச்சிட்டு ஓடி போடலாம் இவன் இப்போ கோச்சிட்டு போனால் கூட திரும்பி வந்துடுவான் பிள்ளை வேறு வழி இல்லை அவனுக்கு ரூட்டு இவன் போனால் திரும்பி வருவானா வரமாட்டான் தெரியாது ஏன்னா புரியுது அவங்களுக்கு அப்போ நான் அந்த வீட்டு அதுக்குள்ளே சின்ன நைட்டு ஆ கான்வர்சேஷன் அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் இனிமேல் உங்கள் அப்பா சொன்னால் நான் சொல்லி யார் சொன்னாலும் உன் முடிவை மாற்றிக்காதானே அவனே சிரிச்சுட்டான் அடையடா அவனே சிரிச்சுட்டான் அந்த இடம் அப்போவே டக்குன்னு ஓ பரவாயில்ல ஒரு பெரிய டென்ஷன் இதில் ரெண்டு விஷயம் எனக்கு கிளியர் ஆச்சு அவன் சினிமாவில் ஆழமாக இருக்கான்றது அப்போ தான் புரிஞ்சு போச்சு இன்னுமே இவன் எங்களை போட்டு இம்சம் பண்ண மாட்டான்றது அப்போ தான் புரிஞ்சு போச்சு இல்லாட்டி கொஞ்சம் ஆசை தான் புத்தி சொல்லிடுவாங்களே புத்தி ஏன் ஏன் பெரிய வீடு வாடகை கிடத்த ஏன் டிவி வாங்கினீங்க அப்படி தான் போட்டுக்கிட்டு இருப்பானுங்க வந்தாவே நம்மளை கேள்வி கேட்பாங்க அவங்கள்ட்ட நம்ம ஹெல்ப் கேட்க போகிறது இல்லை இருந்தாலும் நம்ம சிரமப்பட்டுறக்கூடாதுன்றதுக்கான ஒரு விஷயம் யார்கிட்டையாவது உதவி வைக்கணுறா பணியாற்றி இருக்கார் அவன் மகன் வீட்டுக்குள்ளே நான் ஒருத்தன் கிடக்குறேன் நான் அவனுக்கு என்னென்னா நான் எனக்கு இப்படி ஒரு பரவாயில்ல இப்படி ஒரு பையன் இருக்கா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நிறைய அங்கேயும் வந்து கா காமிக்க மாட்டான் தம்பி ராமையாவுக்கு இசையமைப்பாளராக என்ற ஆசை எப்படி வந்தது நான் சொன்னேன் எங்கள் ஊரில் பத்து நாள் திருவிழா இப்போ வட்டங்கச்சேரியில் வந்து கடவுள் கருவறையிலேருந்து அந்த ஊரை சுற்றி கொண்டு வந்து கருவறைக்குள்ள மறுபடி வைக்கிற வரைக்கும் மிருதங்கம் திரையுலகில் அடி எடுத்து வைத்த காலகட்டத்தில் இந்த இயக்குனர் மாதிரி வரணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இயக்குனர் உங்கள் கனவில் இருந்தாரா எனக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்துக்கான காரணங்களாக பிடிக்கும் இந்த குடும்ப உறவு கதை பீம்சிங் ஐயா அதனால் ஸ்ரீதர் சார் மீது எனக்கு அப்படி வரும் ஏன்னா அவருடைய இந்த டைட்டில் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கீஸ்